ஹலோ மீடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹைட்ரோகார்பன்ஸ் சாப்டர்லேருந்து இவாலுவேட் யோர் செல்ஃப் கொஷின்ஸில் கொஷின் நம்பர் ஃபிஃப்டீனுக்கான ஆன்சரை தான் இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஹவு ஓசோன் ரியாக்ட்ஸ் வித் டூ மெத்தில் ப்ரொப்பீன் இந்த கொஷினில் கொடுத்துருக்கிற டூ மெத்தில் ப்ரொப்பீன் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் ஒரு அல்கீன் இந்த அல்கீன் ஓசோன் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது பொதுவாக இந்த அல்கீன்ஸ் ஓசோன் கூட எப்படி ரியாக்ட் பண்ணுது அப்படிங்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு இருந்தால் இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ஈக்குவேஷனை ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஒரு அல்கீன் கூட ஓசோன் ரியாக்ட் பண்ணுற ரியாக்ஷனை டூ ஸ்டெப்ஸில் எழுதலாம் ஸ்டெப் ஒன்னில் பார்த்தீங்கன்னா ஓசோன் ரியாக்ட் பண்ணும் ஸ்டெப் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ரியேஜென்ட்டு ஜிங்க் ஹெச் டூஓ ஸ்டெப் ஒன்னில் இந்த டூ மெத்தில் ப்ரொப்பீன் அதாவது அல்கீன் ஓசோன் கூட ரியாக்ட் பண்ணி ஓசோனாய்டு அப்படிங்கிற ஒரு சைக்ளிக் காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணும் சைக்ளிக்காக இருக்கும் இது அதான் ரொம்ப முக்கியம் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த ஓசோனாய்டு அண்டர் கோஸ் கிளீவேஜ் ஸோ கிளீவேஜ் ஆகி உடஞ்சி ப்ராடக்ட்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்ஸ்க்கான ஈக்குவேஷன்ஸை நம்ம எழுத போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இந்த டூ மெத்தில் ப்ரொப்பீனோட ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி எழுதுறது ப்ரொப்பீன் அப்படிங்கிறப்ப மூணு கார்பன் இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியுது அதுக்காக நான் மூணு கார்பன் போட்டுடுறேன் ஓகே ஈன் ஸோ இங்கே போட்டுடலாம் இங்கே போடலாம் இங்கே போடலாம் இங்கே வேணா போடலாம் நான் இங்கே போடுறேன் டபுள் பாண்ட் ரெண்டாவது கார்பனில் மெத்தில் அப்போ ஒன் டூ த்ரீ இந்த பக்கம் இருந்து தான் கொடுக்கணும் ஏன்னா டபுள் பாண்ட் இந்த பக்கம் தான் இருக்கு ஸோ இங்கே ஒன் இங்கே டூ ஸோ டூவில் மெத்தில் இப்போ இத கார்பன் ஐட்டம்ஸ்லாம் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இந்த கார்பனை சுற்றி ஒரு பாண்டு தான் இருக்கு மூணு ஹைட்ரஜன் இந்த கார்பனை சுற்றி ரெண்டு பாண்டு தான் இருக்கு ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஸோ திஸ் இஸ் கொஷினில் கொடுத்துருக்கிற டூ மெத்தில் ப்ரொப்பீன் இப்போ இது ஓசோன் கூட ரியாக்ட் பண்ணுது ரியாக்ட் பண்ணி என்ன சொன்னால் ஒரு சைக்ளிக் காம்பவுண்டை இன்டர்மீடியேட்டை கொடுக்குது விச் இஸ் கால்ட் அஸ் ஓசோனைட் அப்போ இது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்றத முதல்ல புரிஞ்சுப்போம் இங்கே ஓசோனில் மூணு ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது கரெக்டாக மூணு ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இந்த மூணு ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸும் இந்த டபுள் பாண்ட் இருக்கிற கார்பன் ஆட்டம்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆகிடும் சரியா அதுவும் எப்படி கனெக்ட் ஆகும்னா இந்த சைக்ளிக் மேனர் அப்போ இந்த டபுள் பாண்டே போயிடும் அப்போதான் இந்த ரெண்டு கார்பன் ஆட்டம்க்கு இடையில நம்ம மூணு ஆக்சிஜனை சேர்க்க முடியும் முதல்ல இந்த கார்பனை போட்டுடுறேன் சரியா இந்த கார்பன் இது இது கூட ரெண்டு மெத்தில் குரூப் இருக்குல்ல அத அந்த சைக்ளிக் காம்பவுண்டை கொஞ்சம் இடிக்காம போடுறதுக்காக நான் இப்படி போட்டுடுறேன் சிஹெச் த்ரீ ஓகே இப்போ இந்த டபுள் பாண்டட் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் தான் நீங்கள் பார்க்கணும் இன்னொரு கார்பன் இங்கே இருக்கு கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுடுறேன் இப்போ ஓசோன் போயிட்டு இந்த ரெண்டு கார்பன் ஐட்டம் கூட சேர்ந்து ஒரு சைக்ளிக் காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ண போகுது அப்போ மூணு ஓல ஒரு ஓவ ஒரு கார்பனுக்கும் இன்னொரு ஓவ இன்னொரு கார்பனுக்கும் மூணாவது ஓவ யாருக்கு கொடுக்கறது ரெண்டு பேருக்கும் கொடுத்துடுறோம் ஸோ இதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க கரெக்டா சைக்ளிக் காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சா இந்த கார்பன் கூட ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருந்துச்சு இல்லை ஸோ அந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜன் அங்கவே இருக்கும் யாருமே வெளியில் போக மாட்டாங்க ரெண்டு பாண்டை மட்டும்தான் எடுக்கணும் மற்றபடி மூணு ஆக்சிஜனையும் டபுள் பாண்டட் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணிடணும் இந்த சைக்ளிக் காம்பவுண்டுக்கு தான் ஓசோனாய்டு அப்படின்னு பேர் ஓசோனாய்டு சரியா இப்போ இந்த ஓசோனைட் ஸ்டெப் டூவில் பாருங்க ZN H2O presence ல இட் அண்டர் கோஸ் கிளீவேஜ் கிளீவேஜ்னு என்னது உடையும் அர்த்தம் எப்படி கிளீவேஜ் நடக்கும் பாருங்க இந்த ஓவை தனியா அம்போன் விட்டுருங்க இந்த ஓவை இவர் கூட சேர்த்துருங்க இந்த ஓவை இவர் கூட சேர்த்துருங்க அப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் கனெக்ட் பண்ற இந்த பாண்ட் என்ன ஆகணும் பிரேக் ஆகணும் இந்த ஓவை தனியா விட்டுற போறோம் ஸோ இப்படி ஒரு பிரேக் அப்ப இவர் தனியா கிடைச்சிருவாரு இவருக்கும் இவர் வேணாம் அந்த ஓவ தனியாக விட்டுரும் இந்த ஓ வேணும் அப்போ இப்படி ஒரு கிளீவேஜ் புரியுதா அப்போ இந்த ரியாக்ஷனில் இவரு ஒரு துண்டாவும் இவரு ஒரு துண்டாவும் இந்த ஓ எங்கே போவார் இந்த ஹெச்டுவோ அந்த ஓவை வாங்கிப்பார் 
ஹெச்டூஓ ஓவை வாங்கிட்டு ஹெச்டூ ஓட்டு ஃபார்ம் ஆகும் ப்ளஸ் இவரு ஒரு துண்டு சிஹெச்டூஓ அப்போ இதை பிரித்து எழுதலாம் சிஹெச்டூஓவை எப்படி எழுதுறோம் பாருங்கள் ஹெச்சிஹெச்ஓ இது ஒரு ஆல்டி ஹைட் தானே பாருங்கள் சிஹெச்டூஓ இருக்கு ஃபார்ம் ஆல்டி ஹைட் இது பேர் இது ஃபார்ம் ஆகும் ஐயூபேக் நேமில் சொல்லணும்னா ஒரே ஒரு கார்பன் இருக்கிற ஆல்டி ஹைட் ஸோ மெத்தனல் இப்போ இந்த துண்டு என்ன ஆகும் பாருங்கள் ப்ளஸ் அவர் ஒரு தனி காம்பவுண்ட் ரெண்டு சிஹெச் த்ரீ இருக்கா ஸோ ரெண்டு சிஹெச் த்ரீயை நான் ரெண்டு சைடில் போட்டுடுறேன் ரெண்டு சிஹெச் த்ரீயை இவங்க ரெண்டு பேரும் நடுவில் யார் இருக்கா இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் கார்பன் ஸோ கார்பனை போட்டுடுறேன் இந்த கார்பன் கூட ஒரு ஆக்சிஜன் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த துண்டை அப்படியே எடுத்து போட்டுட்டேன் பாருங்கள் கார்பனை சுற்றி மூணு பாண்டு தான் வருது அதனால் கண்டிப்பாக இங்கே டபுள் பாண்ட் இருக்கணும் இந்த காம்பவுண்ட் யார் இது ஒரு கீட்டோன் இந்த கீட்டோனுக்கு பேர் என்னது மூணு கார்பன் இருக்குது அதனால் ப்ரொப்பனோன் இல்லைன்னா காமன் நேம் அசிட்டோன் அசிட்டோன் அப்படிங்கிறது காமன் நேம் ப்ரொப்பனோன் அப்படிங்கிறது ஐயூபிஏசி நேம் ஸோ இந்த அல்கினை ஓசோன் கூட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப முதல்ல ஓசோனைட் ஃபார்ம் ஆகி ரெண்டு கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அந்த ரெண்டு கார்பனைல் காம்பவுண்ட்ஸில் ஒருத்தர் ஆல்டிஹைட் ஒருத்தர் கீட்டோன் ஓகே இப்போ இங்கே ஜிங்க் டஸ்ட்டு இது ஜிங்க்கு டஸ்ட்டை ட்ரீட் பண்ணுறோம் இவரோட வேலை என்னென்னா இந்த தனியாக ஒரு ஓ ஹெச் டூ ஓ கூட சேர்ந்து ஹெச் டூ ஓ டூ ஆகுது இல்லை அந்த ஹெச் டூ ஓ டூவை ரிமூவ் பண்ணுறது தான் அவரோட வேலை இந்த அல்கீனில் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் பாண்டு கடைசியில் இருக்குது அதனால் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா டெர்மினல் அல்கீன்ஸுன்னு சொல்லுவோம் சரியா டபுள் பாண்டு கார்பன் செயினோட எண்டில் இருந்தா எப்போவுமே கார்பன் செயினோட எண்டில் டபுள் பாண்டு இருந்து அந்த அல்கீனை நம்ம ஓசோனோ ஓசோன் கூட ட்ரீட் பண்ணால் அதாவது ஓசனாலிசிஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஃபார்மாலிட்டி கிடைக்கும் பட் இங்கே கேட்டிருக்கிற கொஷின் படி நமக்கு ரெண்டு ப்ராடக்ட்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேங்க்யூ